Dalam santai fonik ni saya akan kongsikan tiga perkara ini. Satu, keistimewaan fonik. Dua, cara kita nak sebut bunyi uh, melalui hari ini kita akan belajar melalui lagu Abu Ada Ayam untuk baca anak aku untuk BM dan juga melalui lagu Kori Cat. Uh, kemudian saya juga akan kongsikan aktiviti yang tuan-puan boleh lakukan untuk membantu anak belajar dekat rumah. So, jadi yang pertama, apakah kaedah terbaik untuk ajar anak membaca? Cikgu-cikgu dulu Belajar membaca dulu dengan bagaimana? Ah, cikgu tu dia belajar dulu dengan kaedah suku kata. Betul, salah satu cara kaedah untuk ajak belajar membaca adalah dengan kaedah suku kata. Ada tak orang lain yang belajar dengan cara lain? Mengeja suku kata. Ada lagi? Ah, itulah dulu kita masa kita kecil-kecil, kita belajar membaca dengan kebanyakan dengan dua kaedah tu. Saya rasa yang paling banyak ialah dengan kaedah mengeja. Jadi kalau ke, apa itu kaedah mengeja? Kaedah mengeja ni ialah bila kita ajar nama huruf. Kita kena kena pastikan anak tu dapat A sampai Z. Ha, selagi dia tak katam Z tu, selagi tu lah dia tak tak bergerak. Dia akan belajar itulah. Nyanyi dah lagu A, B, C sampai Z tu. Kalau hari ini, kebanyakan anak dia orang memang boleh nyanyi dah. Saya jumpa budak yang 2-3 tahun pun dah boleh nyanyi dah lagu A, B, C tu. Pasal dia lahir-lahir je mak terus buka YouTube lagu A, B, C. Siapa yang buat tu? Ah, simpan, simpan. Tak payah bagi tahu. Nanti kita akan ceritalah kenapa uh, anak lahir jangan nyanyi lagu ABC tu. Kalau hari ni masih nyanyi lagu ABC tu, berhenti. Tapi bila dah boleh nyanyi, tunjuk kat dia ABC tu, tak kenal lah juga. Yeah. So, jadi kalau mengeja tu, pertama dia ajak ABC sampai Z, baru kita ajak membatang untuk membaca. Membatang tu lah yang B-O-B-O-L-A lah, bola, S-A-S-A-Y-A ya, saya. Itu okey, pendek. Bagi perkataan yang panjang K I N K D I D R A R A N N. Ha kawan dia kata. Yang tak pandai baca dia jadi kan ada viral dekat Facebook tu kan. Apa, apa entah dia je lain, sebutnya lain. Itulah sebabnya dia nak kena ingat tadi yang kat depan tu apa. So itu kaedah mengeja. Yang kedua kita ada kaedah suku kata. So kalau dalam kaedah suku kata ni dia terus hafal suku kata tu Contohnya macam ni lah nah, Dia akan terus tunjuk Ci Yang ini Ci Yang ini Ta ha, Budak kena hafal Ini Ci Yang ini Ta Ini Senang Dua Tapi kalau kaedah suku kata Dia kena hafal daripada Babi, bu, be, bebo, ca, ci, cu, ce, 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 Sampai zazi, zi, 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 Lepas itu Ada yang tiga huruf kan ha, Ban, bin, bun, ben, ben, bun Ha, can, cin, cun, cen, cen, cun kan Haa, oh, pandai awak Ok, sampai zan, zin, zin Itu yang akhiran dia adalah N Kalau yang akhiran M, S, L, H, T, K R ha, Itu antara beberapa yang aa, perkataan bahasa Melayu banyak gunakan Kalau nak kira semua sekali Cikgu-cikgu tahu tak berapa banyak Pola suku kata yang anak kena hafal Ribu betul Dua ribu lebih Jangan kira sekarang, nanti balik list kan. Kalau tak cahaya kan, ha, list kira, lepas tu kira, kira, kira. Ha, tapi ada 2,000 lebih, 2,038. Pola suku kata yang anak kena hafal. Mampu tak anak kita yang sekarang ini kita ajar membaca sekitar usia 5-6 tahun ni, mampu tak dia orang hafal? Kemudian ada juga kaedah pandang sebut. Ha, kaedah pandang sebut tu yang dia kena hafal perkataan. Selalunya dalam bahasa Inggeris lah sebab bahasa Malaysia... Kita ada suku kata So kita boleh pecahkan pada suku kata Tapi bila guna kaedah suku kata ni Selain daripada anak kena hafal Dia juga kena tahu Bagaimana nak pecahkan perkataan itu Kepada suku kata Kalau tak nanti tak jadi perkataan kan Contohnya kalau perkataan kenderaan tadi Kalau dia tak tahu nak pecahkan Ken tu kat depan dia akan jadi ke de. Suku kata ni So kena hafal 2000 lebih So anak kena ada memori yang besar Kemudian yang ketiga kita ada hari ini kita ada kaedah fonik. Bentuk bahasa Malaysia, so kita ada kaedah mengeja, kaedah suku kata, kaedah fonik. Pandang sebut ni jarang digunakan. Macam mana cikgu-cikgu nak tahu yang mana satu adalah kaedah terbaik untuk ajar anak membaca ni?